开在大这里的大门。对。那后门开在哪里？这里，这里，这里。哎，后门开在右边啊。这里啊。对，对。啊，是对的位置。这个位置啊，我们就把它画一个好不好？后门开在。后门开在升七班啊，最后。如果我们其他派系不看的哈，其他派系不看，我们纯粹以直白来看的话，它这门开对。排队，有没有？好，那既然这里是观察方，所以在这一个区块，我们以这里为中心点哈，以这里为中心点。那这个区块里面，屋子的这一个区块里面是不能有高手屋的，观察方法。屋子的这一个区块里面不能有高手屋，你们已经开在这里。所以，所以你这里有高手木的话要移开，不然的话要去关上。对，关上有高手木容易出事，啊、哦，出事，车关、刀关，啊、哦，就是四十度啦。一一个一一个卦位是四十度啊，巽卦是四十度，总共三百六十度嘛，总共有八个卦嘛，有没有？坎、艮、震、巽、离、坤、兑、乾八个卦，总共三百六十度，所以这一个方位是四十度。所以从这里辐射出去的这个位置，里面都不能有高手物。接下来，我如果要把它看到外局的话，这个都算，这里不能有高手物。所以曾经有一派的说法，曾经邢家、邢鸾、杨仔、邢家、杨仔有一派的说法，他说。避刀、避脚、路冲，哦，或者是什么反攻，或者是什么高手路，一定要在房子的正前方才算，有没有？有没有人这样讲过？哦，那是代表说正前方是那个全功法来讲，正好是观察方嘛，是这样子看。但是行家法他那样子讲是指对了一半，因为我们这里有挂位，也有二十四三座山。任何壁刀或壁甲从任何地方进来，它都是形状，什么时候发凶而已，这样听懂吗？所以这个只是代表说这个地方正好也是观煞方，所以这一支壁刀在这里，除了说他要注意长女，注意巽、辰、巽、巳、辰年、辰年、巳年要注意之外，属蛇、属龙的要注意之外，也要注意长女，对不对？这是以行家法这样看。然后又多了一个官煞，全部多了一个官煞，所以这个发生的情况是加重力大的，不代表说只有这里会发生意外，这里有必刀必脚就不会，不代表这样子。任何一个地方有必刀必脚的，必刀必脚都会发生问题，只是说这里正好又是官煞方，所以有些老师说这里才算，事实上都算啊，这里只是加重力大。好，那你这里就对了，官煞方啊，这里开大门，没有高手的时候你就不对了，这里也没有。你的客厅好，我们现在讲客厅也是在生旺死啊，客厅就不在观察方，但是客厅往往就大门进来也是客厅的，所以那没话讲。所以客厅如果是在观察方的话，这是很正常，大门进来就是客厅的位置嘛。但是你客厅是观察方，你变成说这一块如果当客厅的话，这一个地方客厅的里面，客厅的里面也不能有太高的东西，听懂吗？太高的高正算多高？高过门就算了，是对。所以说，一般开中门的，一般开中门的，你们记住哦。很多公司、很多公司或住家开中门之后，为了防止说那个一通到后面这里都会做屏风，那屏风一做一定高过门、宽过门。你要你要做屏风挡住挡住这个门的煞气，一定屏风要高过嘛，一定要宽过嘛，对不对？好，那就变成一个形煞。所以说，基本上基本上这是一个观念。基本上，如果开中门的，开中门的悬空来讲，观煞一定在中门，没错吧？以悬空来讲，观煞一定在中门，但是你。开了之后，你为了要挡住这个时候前门通、后门或通到什么门都不没关系，你做了一个屏风。这个屏风虽然以行家阳宅来看，它是挡住了那个漏财的现象，但是以悬空法
他是犯了官上高手户，这样懂吗？所以基本上，除非必要，我在帮人家布局的时候，开中门我尽量不做屏风，做屏风大概只开门的开龙门会会做屏风，好，因为他不在官煞方，这是一个观念。但是也有非不得已的时候，因为有些公司。有些公司很很特别哦，他进来这个时候，他大门从这里进来，对不对？他大门从这里进来，然后他会在这个地方，这个地方做一个屏风，他都比,比这个宽一点的，比门宽一点的屏风。然后这个屏风这里做了什么？做 logo 有没有？做公司的 logo 有没有？他会这样子，然后人从这里进来，人从这里进来才进来到里面，有没有？很多公司都这样子，但是你要知道，公司开中门的话，关煞，他这个屏风就犯了关煞，有没有？一定犯大，一定犯大，好。所以说，这个就是一个重点。理论上我在教都要教理论，实际上你们要去斟酌。实际上没办法，杨仔看得这么细，只给你们一个观念：如果开中门，非得必要安一个屏风来挡那个气气的，那个那个什么漏掉哦漏气的现象，你屏风怎样往内闷？这个屏风在这个关煞的位置。这个官煞位置只占屏风的不到三分之一，这样的话还好。等于说，现在讲到一个重点，这个屏风如果说哦，这个门，比如说这个门是九一百，哎，九十九十九十公分，那屏风大概就是一百公分嘛，一尺一一米嘛。比如说这个门哦，这个门是九十公分哦，然后这个屏风就是一米，那官煞占的这个位置最好。不要超过三十三厘米，不要超过三十三厘米。那等于你要怎么做？这个屏风要往往后拉，才有办法。你往前拉一定屏风越大，越大的话高手不得，形态越强，那听懂吗？这个是有概念。但是越后面的话，一定是站的。对啊，你你看这个到这里的话，屏风还是这么大，但是这里越站越小。等于那个关上的形状会减轻，不过聪明的人不会说一定要拉回来，因为你拉回来的话，后面被太窄了，对不对？聪明的人会在这里放放什么东西去？有些人会在后面这里，玄关后面会有一个圆形的，圆形的东西呀、啊，哦，或者是玄关这里会有会有什么？一个接待区，一个接待区，这里会做两个小姐，怎么样？那这样子，这里会放什么？貔貅，那就可以化掉。事实上，看阳宅要懂得看门道，布局要懂得如何布局。如果这里是小姐的位置，这里就会放貔貅或者放什么去织花。如果说这里做小姐，有些屏风这里哦，可能会后面可能会有一个凸出来的，那个什么可以放一些东西的话，在后面这里可以放一些。类似水晶的东西，圆形的水晶可以画上。有些有些这里 logo 的屏风 ，logo 的屏风哦，之后在前面、前面或者是后面会有可以放东西啊。比如说这里人家 logo 呢，它屏风是这样子，屏风是这样子，然后这里会有一个图出来这样子，这里会放鲜花，然后什么就这样子拱拱形的有没有？这里有屏风。这里放有一个拱形，拱形的，这上面还可以放什么？两两两盆花，那你可以在花的这个地方放水晶或什么的。那这里就侧面有没有？这屏风侧面就是这样，这里放放花，这样。那大的从这里进。啊，有些是这里不做拱形的，它可能会会后面会做屏风，后面会做一个放东西的东西，放东西的小柜子啊，可以开的。那要是在后面，在这屏风后面，它也可以拉门，那个什么橱柜，然后这上面一样可以放水晶，那就可以把这个玄关关上，关上了，关上了杀气
，这是一种；另外一种就是屏风，哦，是这样子。那前面有柜台，小姐会坐这里，然后这里就是可以放东西哦，这样子。这个时候可以打，不要。以行家来讲，你这里如果开二门开在这里，后门开在这里，就等于通。影响是不一样，官煞造成的伤害不见得是漏财，他可能是是非、口舌、官司，或者是车刀官。那一通门，他影响的是漏财的，所以两种用法是不一样。有没有听懂？所以是要取年纪，既要求财又求。你最好的话，如果是公司的话，既要求财，又希望里面的员工平平安安，所以说就是画个煞。那住家的话，开中门，尽量不放屏风。要放屏风的话，你要懂得去画煞。好，那这边我们屏风这个就弄掉了。好，接下来我们继续看宝钗的房子。哦，这个屏风啊，如果拉到顶可以。拉到顶的话，哦，它还是一个心煞。因为为什么是心脏？它这里是拉到底，但是这边两边是开放的，这样听懂的哈。比如说，这是一间房子，我现在是从这边门开这样子，对不对？门开这样子，我现在是平面开过去，那是不是屏风？我我可能就像你讲的，我可能这样子把它拉到底，对，拉到底，大过门也高过门，但是屏风这边是开放的啦，对不对？开放的话，它等于还是一个高手路，那边懂吗？还是一个高手路。再降低也要高过门啊！你看那样的话，器材不会冲到后面。好，那你的客厅在哪个位置？客厅在在那个这里，这里，这里，这里，正中间，正中间吧。正中间就是。六千斤的位置，六千斤的位置。好，现在讲到一个重点了，六千代表什么？一六八六什么？对呀、啊，那它是代表什么？什么功用？所以你客厅可以在这个地方出去，但是你客厅的话，应该有跨到这里。你大门进来，这应该都算客厅吧？有有有东西。放放着了，啊，这个进去才客厅呢。啊，这里有东西放着进来客厅了。那这里是什么东西？类似你弄的东西吧？不是的，就是你弄那个，呃，中主食，中主食，中主食。中主食呢？中主食是一间一间的嘞。不是不是，它它是很相关的。啊，很大吗？很大。就在这个地方呀。对，嗯。放多久了？放放，呃，二十几年。二十几，保证出事。难怪。啊，你说怎样？难怪。难怪啊，保证出事。保证出事。呃，很大一样的道理嘛。啊。所以说呢，是可以当石敢当用。那石敢当用，你你你没有开过，你那个就是一个心煞嘛，对不对？客厅是在这个位置的啊，你客厅大概就是在这个位置。那照理说，你这里连进来的这些都要算在客厅里面，按进来。那你这里有放其他东西吗？最好是放放在官煞方嘛。那一定就是。那那是官煞方。以以以那个什么悬空来讲，坐的正对面下方一定是官煞方。上礼拜就讲过了。有、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、我们里面，房屋里面是是算官煞吗？我现在是看内局。我没有开外局，内局好。那你客厅本来就有问题的，好，所以你这个客厅有问题，你这里就已经打一个叉。你这个哦，你这个大门没有问题，好，以以以悬空来讲，它是没有这个是有